Ndera sana Shaduna Ukichi ameweza kudondoka na caption. Tuko 254 kule nchini Kenya kwa mdada huyo hapa. Ndera sana Shaduna Ukichi sasa hivi ana trend sana kwenye mitandao ya kijamii. Amekuwa kimiki headline why kwa sababu ya kile ambacho kinaendelea kati yake na Diamond Platinum. Diamond Platinum hataki kueleza wazi what is going on kati yake na Ndera Shaduna Ukichi. Na Ndera Shaduna Ukichi mwenyewe huwa hataki kuweka wazi kabisa. Hivyo Ndera Shaduna Ukichi ameweza kuanguka na caption moja ndefu kinoma. Kwa kabisa kaonyesha kabisa kwamba anapenda sana kuwa na mitindo anamsupport sana Feima tunamzungumzia Feivani hivyo basi akaweza kuandika hii caption na hii caption ukidadavua ukiangalia kwa makini na ukiichambua pia kwa jicho lingine la tatu inakuletea maana halisi ya kwamba Tana Shadona Ukichi amemtupia dongo amesamobeto kwa mafumbo kwa sababu Faima hama Feivani ni moja kati ya mdada ambayo pia naye amejikita sana kwenye wana mitindo na sasa hivi pia anasifiwa kinoma noma na watu wengi na pia Hame Samobeto naye pia amejikita kule kule kwenye uwana mitindo. Kabla sasa ya kukuelezeni kwa nini mimi nimeweza kuchambua hii story na kukueleza kabisa ya kwamba ukiangalia kwa jicho la tatu unaweza kugundua kabisa ya kwamba hii story ama hii kile ambacho amekizungumza hapa ni fumbo kubwa sana na ni message ambayo alikuwa anahitaji ifike kwa mdada Hame Samobeto ambaye kwa sasa hivi anajisogeza sana karibu na Diamond Platinum ambaye kwa sasa hivi ni ex wa Tana Shadona Ketch maybe ikiwezekana kama watabadilisha mawazo lakini kwa sasa hivi tayari imeshaanza kuwa ili kuwa kapo nzuri sio bado ni kapo nzuri no sasa hivi ina historia kidogo amefunguka na haya hapa mimi nataka nikudondoshe tunaweza kujiuliza Tanzania mbona hatuna mwana mitindo wa kimataifa kumbe tumezoea kuwa pushi mastaa wanaoishi kwa kiki ndio maana hata mara ya mwisho tuzo mkapeleka kule kwa sababu Faima hanaga matashtiti mtandaoni ameamua kufungua duka la nguo na la yatu. Mungu amtangulie mbali na hayo kuna utofauti kauonesha kwenye fashion na kama tuliamua kumpa support hakika Tanzania tutakuwa na mtu kama Kim Kardashian. Fevani kipi chapu alafu akaeka kimoji cha shukrani na cha kumpongeza pia kitu anachokifanya ni kikubwa alafu akaandika sisi at Fevani alafu at Saga Fashionist Style ndivyo ambavyo ameweza kudondoka. Hii caption umeisikiliza vizuri nilivyokufungukia nikakusogezea kwa ba amesema kwamba tunaweza kujiuliza Tanzania mbona tuna mwana mitindo wa kimataifa unaona hilo ni swala la kwanza ambalo amesema lakini ni kwa sababu tumezoea kuwa pushi mastaa wanaoishi kwa kiki yani kwamba hao mastaa ambao wao wanajikita kwenye wana mitindo basi wao wanaishi kwa kiki hapa sasa tunaenda direct kwa Misa Mobeto maana Misa Mobeto pia ni moja kati ya mdada ambaye ni mwanamuziki ana ustawa wake kwenye mitindo ya kijamii na anaishi kwa kiki na pia ni mwana mitindo ndio maana nikakueleza ya kwamba ili ni fumbo kwa mdada Misa Mobeto ambalo limetoka kwa Tana Shadona Okechi direct kabisa ingawa ndio hivyo tu hajataka tu kuandika na kumtagi kwamba amemtagi yule lakini tunafahamu kwamba moja kati ya sifa kubwa ambayo anaipataga mdada huyu wa Tana Shadona Okechi ni kusifiwa kwamba ni moja kati ya mdada ambaye anaga time na mambo ya watu si kiroporopo alafu yeye ana mind business zake ni kweli ana mind lakini hapa bana ametufumbia tu lakini sisi wajanja tuna fumbo wale wajinga ndio watashindwa. Hapa ameenda direct kabisa na akaeleza ya kwamba Tanzania tunazunguka, tunaisi amna mwana mtindo kimataifa lakini yupo na ni huyu Feima. Hao wengine pia ni kwa sababu tunawasifia wale kwa sababu wao ni masta na wana kiki. Kwa hiyo tunaona wale ndio wanafaa lakini ukweli ni kwamba Faima ni moja kati ya star mkubwa sana katika mambo ya fashion na anaweza kaiwakilisha Tanzania zaidi na zaidi. Na Faima sasa hivi anatamba na moja kati ya gauni fulani via amazing kabisa ambalo ameweza kufanya ni copy ndio Beyonce alishawahi pia kuvaa na kufanya hiyo fashion lakini hiyo design style amekuja nayo tena hivi vile vile lakini akaiboresha zaidi basi watu wakamsifia sana kwa sababu ni idea kwake ingawa ame copy kidogo lakini ameiboresha na watu wamemsifia kwamba amedamshi na ameweza kutengeneza zaidi ilivyokuwa kwa mdada Beyonce kwa wakasema kabisa kwamba kiukweli kamshinda ta Beyonce jamani mdada huyu pa Feima kwa hicho ambacho amekifanya basi ndio maana na yeye pia akaamua kuanguka na hiyo caption akaeleza uhalisia na ni kweli kabisa tunajua Amisa Mobero ni moja kati ya mdada ambaye naye pia anajikita kwenye wana mitindo lakini hajawahi kupokea any kind of awards kulingana na hicho ambacho yeye yuko lakini kwa upande wa mdada Feima alishapokea awards nyingi sana kwanza ya kuwa moja kati ya mdada ambaye anajua kuvaa vizuri na pia ni mwana mitindo ameshapokea nyingi sana awards na tuzo mbalimbali 
lakini pia tukirudi sasa kwa hiki ambacho mkizungumza tunashadona ukechi hii inaonyesha kabisa ya kwamba kuna mambo ambayo bana yanamgusa anaumia tuliambiwa na watu wengi walikuwa wanasema kabisa kwamba tunashadona wa kitofauti si kama waswahili ye yeah, mind vitu waumii yuko busy na mambo yake no hiki kinaonyesha kabisa kwamba anaumia na kinamuma na ndio maana alipopata engo ya kutiririka akaweza kutiririka kwa namna hiyo hapo na akasema kabisa kwamba tuachane na hao wana mitindo ambao ni mastana wanatafuta kiki tukae na watu kama kina Faima ambao hawana muda eh, na hawana matastiti kabisa kwenye mitandao ye yeah, ameamua kufanya ya kwake na akasema kabisa kwamba Faima amefungua duka la nguo na viatu na pia Mwenyezi Mungu amtangulie kwenye mambo yake ina maana kwamba hivyo viatu atakuwa ni ye mwenyewe anavifanyia design alafu vikitengenezwa anaviuza dukani kwake na nguo pia vile vile atakuwa anafanya vivyo hivyo ndio maana akasema Mwenyezi Mungu ambariki pia na msaidie afanikiwe na sisi watizi basi tuweze kumpa support na tukimpa support tutakuwa na mtu mkubwa kuliko Ataki Mkardashian huo ni mfano ambao ameutolea tena Shadona Ogechi na uhalisia aliyouongea ina maana hapa basi anaenda kabisa kwamba hawezi kumsupport Amisamo Beto hata itokee Amisamo Beto haje kuwa ni moja kati ya mtu ambaye anafanya vizuri kwenye nao ana mitindo hawezi kufanya hivyo na hawezi kumuonyesha support yake kabisa hii inaonyesha kabisa kwamba tayari ameshaanza kujijengea kile kitu ndani yake tayari anayochuki na anaumia kwa namna moja na nyingine na tukumbuke tu ile clip ambayo aliweza kuisambaki kwa na mtoto alafu akasema mtoto wake sasa hivi ajui jina lingine zaidi ya mama na anataka amkuze hivyo hivyo ajue mama tu aliposti tu baada ya ile story ambayo ilikuwa na trend kwamba Diamond plus na msomo wetu sasa hivi ana ukaribu kwa vile ambavyo aliweza kudondoka na ile clip alivyokuwa amejirecord jeje basi ikawa ina trend kwenye misandao ya kijamii na Shadona naye akatupia hiyo ya mtoto alafu akaandika hayo hapo na kuzungumza hayo kwamba sasa hivi mtoto wake bana ajui lolote anajua tu kutamka mama na ndicho kitu ambacho anakubali alafu akaandika pia kabisa ya kwamba ile ni familia yake peke yake Usena Damon Blatlam na akasema kabisa ya kwamba yule mtoto wake ndiye king of east. Hii kionyesha kabisa kwamba alikuwa anaonyesha mengi zaidi. Maybe kuna kitu kinaendelea pia nyuma ya pazia tukifahamu kuhusiana na Tana Shadono Kechi Damon Blatlam na Miss Mobeto. Na uwezi jua maybe fumanizi ama kitu kilichomuondoa Tana Shadono Kechi ya mkini akawa maybe ni Amisa Mobero ama pia kawa ni yule mwingine side chick mwingine ambaye anaonekana aonekana hivi wakidai kabisa kwamba ni moja kati ya mtu ambaye naye pia anahisiwa kwamba anaweza akawa ni sababu ya kukatisha mahusiano kati ya Diamond Platinum pamoja na Tana Shadona Okechi. Hii ni story kubwa sana sasa hivi ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Watu wakisema bana watizi na baadhi ya watu kutokea pande za kule 254 mlikuwa mkiongea sana mkidai Tana Shadona Okechi ni mpole. Sio mpole ameanza hivyo ame type ameandika na amezungumza uhalisia na ukweli kuhusiana na kile ambacho yeye anakifahamu na vile ambavyo ameona amekatizia amekaa bongo amekana wabongo ameshaona kabisa ya kwamba hakuna mwanamitindo zaidi ya Faima nyewe wengine wote ni masalafu mnatafuta tu kiki imekuaje hapa nini ambacho kimemchoma na ameamua sasa kukimalizia hapo ameamua kumwaga sumu katika hiyo engo ambayo ameamua yeye haitumie kinamna hiyo hapo ili msielewe lakini kwa wale ambao ni wajanja wameweza kufumbua ili fumbo wale wajinga basi naamini kabisa kwamba mtateseka ila mimi nimeamua kudondo share hii story na nikawezea kukufafanulia hii caption ili uelewe zaidi kitu ambacho sasa hivi kina go on katika moja mbili tatu za tanashadona ukichi ili ni bango kubwa sana kwa upande wa mdadami Samo Beto ni lizito mimi naamini kabisa kwamba sasa hivi tusubiri tu tuone ilikuwa ni kwa zaria sani sasa hivi imekuwa tena kwa tanashadona ukichi na uyo uyo hami Samo Beto mwenye yewe. Sijui na kuaje na Hamisa Mobeto sio anakuwa mawapi lakini ndio hivyo bana amekuwa kama ana make headline sana na kuzungumziwa kwa sasa hivi. Sasa hivi naweza tu nikwambie kabisa kwamba watu ambao wanakimbiza na kuichangamsha social media ni Hamisa Mobero, pia Damon Platinum na Tana Shadona Kechi kwa sababu wanazungumziwa sana kwenye masuala haya ya mahusiano. Wakiweka na kumuhusisha sana sana Hamisa Mobeto katika ugomvi huu ambao unaendelea kati ya Tana Shadona Kechi pamoja na Damon Platinum gawa nikukumbushe tu tena kwamba hakuna hata mmoja ambaye ameweka uhalisia wa chanzo kilichosababisha mahusiano haya hapo kufika hapa yalikofika mimi nikueleze tu kwamba sina la ziada lakini comment yako wewe ni muhimu sana 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 uweze kutueleza kile ambacho kinaendelea We unaona hii caption ambayo Tana Shadona Okechi ameidondosha na kuandika haya yote amezungumza uhalisia ama pia ni bla bla tu na yameshaanza kuwa na maneno ya Kiswahili kama walivyokuwa wengine tuchukulie tu fa
mfano kama kwa mama watano ambaye ni zari hasa zari the boss lady lakini pia ndo hivyo amezungumza kweli uhalisia kwamba Tanzania si kwamba tuna wana mitindo tunao wengi tu lakini tatizo lao ni mastana wanapenda kiki ila feima yeye amejikita tu kiupole zake na anapokea words nyingi na anafanya vitu vizuri zaidi na watu wamemsifia anazidi kutisha kinomanoma tumpe support ili azidi kutuiwakilishia Tanzania yetu kwa upande wa wana mitindo aendelee kushikilia chati kuliko ataki mkardashian wewe ni ujumbe wataana chadono kichi akionyesha kabisa ushosti tono bishosti zaidi kwa mdada feima akizidi kumpenda hivyo hivyo hata kama hayupo poa na wengine lakini amebaki tu na feima wake ambaye kwa namna moja ama nyingine bado anazidi kumuona kwamba anamfaa zaidi ni kueleze tu kwamba sina la ziada kesho nao pia ni si kuendelea kutachi na sisi kwa sababu it's the twist we all the best bye bye